Uh, I came here maybe 15 years ago, traveling. And I went hiking, kayaking, biking, and then I liked it so much I decided to come back. So 10 years ago I came back and I worked with an environmental tourism development uh, NGO. And then after that I thought I'm going to start some tourism company, so I decided to open a mountain bike company because there's so many trekking companies already. Presenitili so me otroci, ki so spontani in nezahtevni. Pri nas so šole veliko bolj oprimljene, pa so tukaj otroci bolj pristni od naših. Kako sem jaz del? Tam pa nimajo noč, samo ene klopi, na tleh sedijo, pa je nevitno učink je večji. Yeah, the, the meaning of life, as I said, you know, in short, mind and body. Okay, that's the meaning of life in, according to Buddhism. Vstopiti v svet Himalaje je še vedno nekaj mističnega, nekaj posebnega, nekaj, kamor se zdi, da ne more vsak pa vendar se teh svetov dotakne vedno več tistih, ki želijo okusiti pristnost ljudi, lepote narave, mogočnost vrhov in srečati mir duha. Glede na darove, ki jih ponuja Himalaja, pa postaja izziv na spopotnikov, kako ohraniti ter pokazati spoštovanje do teh lepot ter do ljudi, ki z njimi živijo. When you have a stone in your hand and you throw it away into the still pond or lake and the waves come to you, right? And if you throw the stone a little bit harder, the waves will become bigger and it will come to you. And finally it, ha it will go by itself and it will go back to the middle. See, same thing, the action you do, it will come to you. And finally it has to go, it will go by itself. It will go back to where it belongs. So that's the karma. Te ljudje so me nevidno pritegne. No, ta nasmejanost, prijaznost, pa tako iskrenost. Zadovoljni so s tistim, kar imajo. Predstavljal sem se vse na začetku malo več urejene, urejenega brez potja. Tukaj je pa neurejeno, neurejena glavna cesta. Tukaj da stališča mountainbikerja je to super. Radost, mir, veselje, razigranost, otroškost. Veselim se vsaska trenutka posebi. Ja, v bistvu mi je tole vse skupaj en tak nov način doživljanja Himalaje, na en tak prijeten način, Pa itak tako, Himalaja kot Himalaja ljudje, spoznavanje ljudi, poleg tega pa še združeno s kolesom skupaj, odlično. Dobre, čim ga nimamo okri? 
Ta naš naput je super, glede na to, da smo štartali v mestu, pa smo najprej imeli glavno cesto, ki je podobno tele tukaj. Pa se je pot lepo spenjala, tako je zelo fajn. V bistvu zdaj pa najboljši del današnje poti, to je pa posilj. Najprej se mi zdi, da pomislim na to, da bi bilo fajn, da bi včas še do iz te našega bolj materialističnega sveta to videl in da bi videl, da se da in da se lahko zadovoljim, da ne rabiš za to veliko denarja pa materialnih dobrin, ampak da te lahko sreči tudi tako, kaj nas takle pogled na moj naslov. So mi take tehnične, še zmeraj vozljive, niso toliko zelo strme, ker pol je bilo res težko, glede na to, da mora iti džip, imam v glavi vedno, ok, če ga lahko džip pogre noh tudi jaz. Bomo pa videli, kaj je pa z višino. Višina ima res nek svoj čar in kaj te višina vdar pa, se lahko pripravljam še ne vem, kako pa ne može. Ja, danes je krasno. Danes sem premagala eden od svojih največjih strahov v bistvu pred tem potovanjem in to je vožnja čez migajoč viseči most. Otroc presrčni, fletni, luštni, To bi pa lahko kakšne tri mesece mogoče učilo v šoli. Tako res dobiš stik s tem, kak ljudje živijo, pa kak sprejmejo vsakega turista, glede na to, da vsi fotografiramo pa snemamo. Nosači, občuduje meh in v bistvu, kar ne moram verjeti, kaj vse nosijo na svojo težo oziroma velikost oziroma tudi z nasmehom vse nosijo. In da s kljupu vsem, kar počnejo, so do naše vedno uslužnejše. Tle mi je kar hudo, no. Če odkrito povem je, ko gledam te, vem, da je to njihova služba, ampak mi je hudo, ko jih vidim. Otroci so zelo, se mi zdi, neobremenjeni in preprosti sprejmajo življenje tako, kot je. Tako kot tudi otroci pri nas, ne. Sej otrok se še neobremenjuje s svojim umom, ampak sprejma življenje tako, kot je. In če bi ga tudi mi z nas sprejma tazle, kot je, bi bilo vse mogoče. I did my first trip on this area was about 11 years ago. So I have been working as a mountain biking guide for 11 years. By the time the, it, there was no apple garden here or like there's no road here, so they will actually start building a road from Besisaha by the time. So by the time we have to ride all the way from Besisaha, there was no jeep at all on the way and most of the part was single track. And you see really less 
tea house is on the way then now what do you see and no jeep because of no jeep you can see only local local houses and everything now you can see more like a um, big houses made from cements and like made from rocks and everything like that and also like lots of uh, things are changed in a way like how people are doing their work here as well so before like the the it takes like couple, like five to six days to get to Kathmandu now we can just get there in Kathmandu in two or one day you know uh, these are the big changes around here since I have done my trip and the mountains mountains are still there which is good Precajme je pozitivno obršnetilo to, da smo pazu dva napisa oziroma tabli, kjer so pozivali predvsem turiste, da morajo varovati naravo. Ker večina tistih smeti, ki smo jih srečvali v dolini, so tukaj zginjle. Tukaj se mi pa to lepo zdaj. They are doing good. They are enjoying the laughing, and what I think is like if if they are talking a lot, it means like they are, they are having a good time. Like normally, what happens like you just if you just go fast and then they get exhausted and they just stop talking. That makes more pressure on their body, which is not good for the attitude. So they are doing really good. Everybody looks really happy. Yeah, for example, the the white color meaning peace, you know, clean. So, the the some part they use white colors, and of course some other colors, you know, uh, meaning the compassion, wisdom, and tolerance. Those kinds, the color, you know, they they given meaning of each colors. Tako res dobiš v trip Himalaje, občutek teh preprastatisti, teh ljudi, ki tukaj živijo, nasmeh ljudi, toplino iz njihovih oči, tako, super. Tukaj so res izredno prijazni, pa nič vsiljivi, čeprav se burijo za preživeti eno vsak mogo galo in prodajo stvari, ampak res po neosiljivo. Mogoče kje drugi čuteš več te presije in te bolj hočejo nekako kar uropati, tukaj pa dejansko. Tako toplo. Aklimatizacijska stura odlična, lepe razglede, super ekipca. Vgled imamo res privilegij, da smo lahko si vgledali en tak lep tempel in tako lepo, da so nam razložili. Verjetno vsak nima dostopa do teh bolj skritih ulic, ki smo jih mi odkrili oziroma kjer nas je dava odpeljal. So we are in Manang and Manang district and Manang village and uh, right now we are in a very old monastery which is about 800 years old 
between six to eight hundred years old and we just went inside and look it through all the books and everything and also I explained about little Buddhism whatever I know about the Buddhism Spice pokazalo to da vse religije ko so bile osnovane zelo 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 dolg nazaj so res take pristne ki so imele za osnovo samo človeka in naravo in pa tiste medsebojne odnose No se pa to malo spremenilo Fajn energija in ot Več mi ruž. Promirno se počutim. Je da upeli, a mi je hato da spravi re. Je. Je plan današnjega dne, da prijemo na 4500, kolesa odnesemo na 4600, 4700, gremo spati in jutri se javljamo iz vrha, tako bomo vahali, potem pa lep spust na 3800. Cela tista dolina, prvo del, od Besi Saharja do Torungla Pasa, Se zdi, da pač tam najbolj je najbolj še ohranjen ta duh Nepala, teh preprostih vasi pa družin, vidiš hribe. Tam je najbolj tako prisno, pa mogoče, ker si mečkem bolj tako excited, da pazi, zdaj pride ta torum gla, pa 5400, kako kolo gor sprav, tam vsak dan se malo sprašuješ, če ti bo kaj delala višina težave. Tako da zato mogoče je ta del res, res tak lep. Je bilo kar težko. Višina se kar utrudi. Poleg tega imam zelo močen muskel fibr od včerajšnje hoje na vstov. Tako da sem na momente, tako nisem čutila noge, stegna, ampak le sem zmogla. Dobro, bilo je naporno, ampak tudi ful lepo. Tudi gor do 4800, kar smo nesli kolesa, je bilo v redu, ne pretežko, ampak zelo počas, drugače pa v redu. Danes je bilo idealno. Singlce pogledi, lepo spelane poti, vrhunsko. Ja, to je kak me je glava boli. Smo mogli imeti očiri res neveretni žur. Vraš pa ja, ta le višina mene je kar zdelala. Ja, vraš pa mislim, da bi danes najlepši del za bajkat. Teda, če odmislim, glavo bolj, top dan. Bilo je fajn, super, na koncu mogoče malo naporno, ampak drugač pa je zelo, zelo lepa kolesarska pot, res. Tudi je bilo je lepo dan, lots of single tech, in everybody had a good day. Really enjoyed, and the last bit was also very good pushing the bike up because it's plus for tomorrow.
zvišino se vse spremeni. Korak je počasen, dihan je glasnejše in vedno bolj si sam sabo ter svojim duhom, telesom in umom. Čas se ustavi, a pot ima vedno smisel, še posebej, če na njej nismo sami. Ej, ustali smo, lej. Meni bo ni bilo tako nedmoro lahko. Meni bo malo teže, meni bo lažje. Meni bo zih nedmoro, vrozno. Zglavati in bolelo. Zdaj pa malo boljši. Ampak ko bo tamle pogledaš, tisto le, se pa vprašaš, zakaj to še, da je to tak žena, ampak na koncu si pa gorši, da je to fajn. Prvič na 5400 metrov na Moravari. Ja, bi mogel reči kar na meji, moje izmožnosti. No, glavnem, ta šport res ni za mene. Tako da, skor sem crkna do vrha, ampak res. Tako da, drugo leto pa mi čakam malo dive. O, bilo je kruto. Nisem, nisem. Vmesem, kar dvomla, da bom. Nekaj, če sem, kaj mi... Mi želja sem, kaj bi mi preostali, ne? Nič me glava ne boli, ne samo te noge. Te noge me pa v moje zdele momenti in delala sem terapijo za moje tačke. Kot vedno na višini je maličko težko, ampak vredno. Vrhunsko, lepo. Pa še en kucer, pa še en, pol pa že na vrh, pa še nis na vrh, pa še en kucer, pa je pa še en kucer. Pa vas so da hitri pričakati, to je najlepše, so kar malo so vzel po tekle. Pa vsi smo na vrhu, to je pa nekaj najlepšega, pa vsi veseli, zdaj pa vsi veseli, po pameti v tudi, no. In ko je dih znova laži, se odprejo vrata odkrivanja novih svetov. So we are in place called Muktinath. Right now it is uh, 2,800 meters above sea level. And uh, as you see, we can see people around here. First we went all the way up to the statue there, which is the statue of uh, Guru Rinpoche. And also it is one of the most important statue for the Buddhist people. After that we came all over down to this monast uh, temple called Muktinath. And this is the main, actually this is the main temple for the Muktinath. And this is the Hindu temple. But the interesting part of this temple is it is guarded by the Buddhist monk. And also a Buddhist nun actually. So, and then uh, this place is holy place for all the uh, Hindu people from different countries. They come from different countries to here to worship and people believe that um, if you come here and worship and take a bath around and then you tip a tap and dip on a pond, they think that they will get into the heaven from this this life. And also, most of the people, they come here to see the mountains and everything, mostly tourists. So, a lot of people want to uh, get here and then worship and everything. Kot spoštljivi gledalci se delčka te kulture dotaknemo tudi mi. In dotakne se tudi nas. Še 
nici mi ta energie, ci pe taletele doar ca sa se copel, mi e sa mi zis lot daca caotic. Da, ce pot da o preiscușna de vidi si gole si druge sfetove. Saj takšne izkušnje napolnijo dušo in zbistrijo um. So that's why the life in here is looks more more relaxed. Do whatever you want. <laughs> and of course in Europe uh, people they cannot own their house mostly and they don't have their own piece of land for example that's why they have no peace even though they have a job if they lose their job they will think about that oh if i lose my job what i'm gonna do i lose my job i lose my house i lose my everything i lose my family lose everything so solely they depend on money but here they own piece of land and little house and even though they don't have money or job they grow little vegetables and food in their garden and they live peace and happy, you know, relax, more relax. Nisem si mislila, da je lahko tle tako lep čist spust, kot da bi bil, ne vem, kakšen fun parko. Meni je bilo zelo všečno. Kar se tiče pa zadnje tele, džip doline bi je jaz poimenovala, je pa vse nas vidiš, vsi smo sranji, prašni, tako da pulmologi bojo imeli kaj zadelati, mogoče. Super, imali se že pozna, da gremo počasi proti koncu, danes smo imali ga gonili proti vetru po nekih kamnitih ploščah, upam, da če nas čaka kaj skritega nočno, upam, ne dvog, v bistvu ne dvog, ker imamo tako dobro hodeče. Ja, vredo prašno. Težko, da ga ne sprepustim, ko smo imeli lepe črne glave. Drugač pa je fajn, single trail. Je bil odličen, tako v neskončnost, tehnično ne pravič zahteven, tako da je bil zelo vzljiv. Tukaj so pol del pa pač vse so rekli, od enajstih do dveh piha, tako da pa je spiha. Meaning the mental happiness or unhappiness, you create those and you have ability to control those. And you have you also have have some kind of wisdom to understand those emotional things, which is you create it. Which is not natural, but you create it. And once you understand your own emotional, for example, anger or hatred. If you understand those, meaning if you're mindful with that, you will not create inside of you and you will not give to others.
privilegiji imamo tisti, ki smemo doživeti himalajske trenutke, jih spraviti v žepe, da nas grejejo še mnogo let. A hkrati nam ta privilegi nalaga odgovornost. Odgovornost do ljudi, ki kljub vsemu ostajajo pristni ter zvesti svojemu načinu življenja. Odgovornost do narave, ki vedno znova začara in človeka napolni. Ter končno, odgovornost do sebe kot človeka, ki želi in mora ostati skromen ter neizmerno hvaležen. Meni je žal, da je že konc, da se tako navrla, da moj blok vsak dan to počela. Super. Za vsakega, ki ve, kaj dela, da stopi dol takrat, ko je treba, ali pa da gre nazaj na kolo, ko se mu zdi varno. Jaz mislim, da to za vsakega, ki ima koliko je to kondicija, koliko je to kolesar, je to čist primerna tura. Tehnično, ja, meni se je izdel lažji, kot sem pričakala. Jaz sem mislila, da je bo ful, ful težji, da bo veliko manj vzljiv, da bo nadol veliko bolj tehnično, z vidika skal, dropov, je pa zelo vse tako čisto, lepo izpelan. V bistvu tehnično je najtežji to, da je višina zraven. da je konc, bilo je super. Če pogledaš nazaj, sicer se ti zgodi prvi dnevi ful deleč nazaj, po drugi strani pa ne vidi tako lepo. Pa ne splača se, niti piš, da je vkrog. Drugač, pozitivno smo zelo presenečeni nad Pokaro, pa generalno nad vsemi ljudmi. Tukaj dejansko ljudje so res prijazni, kljub temu, da bom rekel, morajo malo skaj narediti za to, da lahko nekaj proživijo dneve, ampak so pač v srcu res izmeri prijazni. Ja, kar malo mi bo težko, ker smo se navajdali kolesa. Super je bilo, pa hitro je šlo. Včera mi je postalo všeč, da pa demet je konec. Je fajn, je zanimiv, je prijeten, je topo, ampak vse en smo mi navajen nekega svojega obdobja, tako da pa še iti tudi domov. Izkušnja je kar naporna. Moreš biti kar pripravljen oziroma še bolj pomembno je, da so glave dobro pospravljene. Ni enostavno, tudi tehnično v bistvu bomo rekli nizi, Težko, ampak je pa sem zelo, zelo vesela, da smo vsi celi pršli nazaj in da se pakiramo na letališče brez ene praske. In 
in the future we want to uh, actually we want to create a licensing system for mountain bike guides in Nepal with proper training and accreditation in all fields of mountain biking and this can help them also work overseas and get better better experience and we also want to help to uh, maintain and improve the trails and also encourage more women to become in the mountain bike industry. Še vedno ljudi je nepala, narava in pa naša skupina. Močna skupina, različna sicer, ampak lih ta različnost vsega posameznika je dala res en velik čar in trdnost te skupine. Ekipa, ki je skup držala, ki si je znala pomagati, predvsem kako je funkcionirala, Še tiste dni, ko so se vsi malo bali, smo se vsi malo bali, kako bo, kako bomo sami s sabo in s svojimi strahovi. Najbolj mene pogre otroc ljudje, v bistvu pogrela me je pa tudi naša enotnost, naša moč, v bistvu smo res bili kot ekipa zelo močni in si pomagali, vsak je imel kdaj kakšno krizo in ko stopi skupi smo res tisti ta pravi, ne, in močni in tudi do konca smo stali takšni, to je pa tisto ta lepi del poti oziroma te avanture naše. Polni. Počutno se je zelo polno. Dogodivščina je bila res dobra. Ponosna sem na se, da sem tole zmogla, pa ponosna na vse vas, ki ste me spodbujali. Bi še ponovila tako dogodivščino. Tak način koresare, ne. Vse je mi zelo blizu. Predvsem zaradi tega, ker sem gotovil, da je teh ena izni na koleso minilo res zelo, zelo hiter. Tako da ja, pač če lahko rečem, mogli da je v srečen konc, da je pač bila pravljica. Neverjetno, kje se zdaj hubam spustiti, po kakih ne samo kamnih, ampak tudi skalah. Če pa pogledam tudi drugi vidik, bolj socialen, se mi zdi, da je treba biti vsak dan hvaležen za to, kako živimo, kaj se lahko prevoščimo. Hrati pa ne gledati, Ne, z viška bi bila napačna beseda, ampak da se nam ti ljudje smilijo. Oni živijo njihovo življenje in so mogoče v velik primerih tudi bolj srečni pa zadovoljni kot mi. Na vsakem koraku smo pa bili toplo sprejeti. Jaz snimam v teh 16, 17 dneh, koliko smo bili ene slabe izkušnje, če si človeka nagovoril za prijazno toplo besedo. Buddhist teaching that we start from ourselves, meaning we start from inside ourselves to create happiness inside. In another word, we call it inner happiness, not a physical happiness, not outside. We look inside. Of course, when you have something, some million dollar, if you have, and then you lost it one day, and what happened to you that? You lost the money and you're unhappy afterward, correct? But if you have happiness inside, you depend on yourself. Happiness inside, no one can steal that, your happiness, correct? That's why we need to create happiness inside. And meditation can create those happiness inside of us. So that's the part. Pogrišel ga bomo. Ja, ko je zda? Ni pa li plet, ni pa li ja sem down.